，四堂，人家都已经在等了，又是你约的饭，你自己迟到不太好吧？女人化妆的时候不能催，这是基本的社交礼仪。你不是已经化了一个小时了吗？我就算化十个小时，你也得乖乖的等着。怎么，都到了吗？嗯。严福瑞说，有个叫沈云丹的没一起来。啊，是玄剑洞的人吧？一向没什么本事，想来也帮不上我什么忙的。破船也有三斤钉，人家玄剑洞既然能在七洞中站一席，那一定是有人家独到之处的。像你这么轻敌大意的，说不定啊，日后一定在玄剑洞的阴沟里翻了船。你就这么盼着我翻船啊？你不是想要报仇雪恨、卧薪尝胆吗？我就是偶尔扮演一个苦胆的角色，时刻提醒你戒骄戒躁，稳扎稳打。有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。这个兆头好，像我。写实，太过分了吧！说好约我们吃饭，这都几个点了，这不就是在羞辱我们吗？小玄师，火气挺大呀、啊。啊啊啊、大家别客气啊。饭菜不合胃口吗？快尝尝。来，大家坐，坐坐坐坐坐坐坐。司藤小姐，嗯，你这次来是向我们众玄师讨债的吗？无怨无仇的，此话怎讲？可是咱们上一辈子……老玄师不都说了吗？上一辈子的事儿。这么多年了，该过去就让他过去吧。我这个人啊，最是大度明理，不会攀扯什么父债子还、祸及子孙的。那你还向我们下藤沙？不下藤沙，你们怎么能来吃这顿饭呢？不下藤沙的话，我让你们做事，你们又怎么会乖乖的去做呢？马玄师是三岁吗？这点常识也不懂啊。司藤小姐，那你需要我们帮你做什么事呢？想问问大家，这么些年，可曾听过、抓过或者见过别的异族？不是些不入流的小玩意儿，我问的是，像我这样。没事，各位玄师慢慢想。不过时日不多，可否在三日之内帮我解决此事？太过分了吧！找不到你想怎么样？让我们这些老老少少全都毒发身亡吗？四太，你如果同时跟我们这么多玄师介绍，恐怕你的日子也不会好过吧？哎，兄弟，兄弟，坐坐坐坐坐，坐坐。我要是还有日子的话，当然不敢跟各位玄门结仇了。不过，我的这个要求，你们要是达不到的话，那我活着也没什么意思了。索性，大家一块儿死。神多热闹，到了下头啊，还能凑几桌麻将呢。各位玄师，三天。为什么一定要找到另一个？我一个人孤零零的活在这世上，寂寞呗。哎，别！嘴那么馋呢，小心这菜里有毒。去去去去！
你看咱这都啥样了，有毒也是吃，没毒更要吃。怎么，你要给他省钱是怎么的？来，哥几个，菜不错。这高档的地方啊，厨子手艺就是不赖。吃吃，动快动快动快，快吃吃吃吃吃，豁出去了。事情办得不错，不过是不是也说明，你平时也没少在背后给人家玩阴招啊？我怎么可能？一般这种事情他都是志刚干的。会长，我相信这世上很少有独一无二这么一说。那像思腾这样的，难道就真的没有了吗？有，我相信还是会有的，但是难找，非常难找。这话怎么说？这个司藤小姐，如果跟你大街上面对面走过，你能看出她是什么？有一句老话说得好：“乱世纷争为怪奇，盛世平安做人类。”更何况，司藤是想找一个和他一样的，以具人形，亦能深厚，并且在世上混迹了不下百年的。哎呀！可是最难找的，恰恰是那种大隐隐于世的。我说句跑题的话，这一个个单纯又毫无警惕的小玄师啊，是拳打脚踢，快刀快剑。这怎么跟我？那现在人类的科技手段这么发达，那如果他们因为这个忌惮而循规蹈矩，不出来作乱了，那我们又去哪里找呢？师傅，嗯，咱们要帮那个阿姨再找个朋友。嗯，可那一个都已经那么厉害了。再找一个，咱们还能打得过吗？童言无忌，无忌啊！你说你真的是因为寂寞，还是在寻求恋慕？没画，再画就画出松脖子的火眼金睛了。清风，有人作一，就有人作二。螳螂捕蝉，焉知没有黄雀在后？什么意思啊？
，车上了没有？跑了就跑了吧，这么一大群人都在，捉到了，大家脸上都不好看。他们玩的这些小动作，我心里有数就行，要看破不说破。你知道那个人是谁？还能有谁啊？沈岩灯。跟我玩这套声东击西、黄雀在后，看来这帮人也不全是傻子。他是沈云的。怎么了？跟丢了魂一样？到底发生什么了？谢导，你说有没有人像我一样，就是一个碰巧没死成那种？哪有那么多碰巧啊？你以为玩过家家呢？你说，当年是我亲自送他走的，不可能。那还有没有一种可能，就是他们两个人不是双胞胎，也没有任何关系，但是却长得一模一样？大千世界无奇不有，长得一模一样有什么可奇怪的？你到底想说什么？难道沈银灯跟你认识的什么死了的人长得很像？真的很像。哦，这么巧